आज मला बहु आयामी अशा व्यक्तिमत्वाचा परिचय करून देण्याचे सौभाग्य लाभलेले आहे वैद्य आशुतोष यार्दी एम डी आयुर्वेद काय चिकित्सा पुणे विद्यापीठ सर गेल्या तेवीस वर्षापासून नाशिक येथे वैद्यकीय व्यवसाय करीत आहे प्रकृती आहार वनौषधी मानसिक स्वास्थ्य पंचकर्म रोग निदान विषयक केलेला आहे योग आयुर्वेद व संगीत विषयक विशेष अभ्यास त्यांनी केला असून ते उत्तम तबला वादक देखील आहेत आयुर्वेद क्षेत्रातील त्यांचे कार्य खरंच वाखाणण्यासारखे आहे शिरोधारा व मानसिक स्वास्थ्य उपचार विषयक शोध निबंध पुणे विद्यापीठात त्यांनी सादर केलेला आहे त्यांच्या महाराष्ट्र व अन्य प्रांतात तसेच आकाशवाणीवर आरोग्य विषयक व्याख्याने व मुलाखती प्रसारित झालेल्या आहेत प्रकृती रंजन प्रकृतीच्या गमती जमती या आरोग्य विषयक व्याख्यानाचे तीनशे पेक्षा अधिक ठिकाणी सादरीकरण केलेले आहे हा कार्यक्रम जापनीज व अन्य भाषांमध्येही भाषांतरित केलेला आहे त्यांचे आयुर्वेद विषयक लेखन कार्य हेही प्रशंसनीय आहे अशा कथा असे बोध या पुस्तकाचे ते लेखक आहेत व या पुस्तकाला उंत उत्तम ग्रंथ पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे वृत्तपत्र व मासिक यात त्यांचे नेहमीच लेख प्रकाशित होत असतात तसेच आयुर्वेदी औषधीकरण मधुसंचय इत्यादी पुस्तकांचे ते संपादक आहेत आयुर्वेद सेवा संघाचा उत्तम लेखक पुरस्कार त्यांना प्राप्त झालेला आहे विदेशातही अनेक ठिकाणी आयुर्वेद विषयक कार्यक्रम व व्याख्याने त्यांनी घेतलेली आहेत त्यांची व्हॉइस अमेरिका या अमेरिकन रेडिओ चॅनलवर व्याख्याने प्रसारित होत असतात क्युविस हेल्थ युनिव्हर्सिटी या अमेरिकन संस्थेचे आयुर्वेद विभागाचे ते डीन आहेत हुश सरांचा परिचय अजूनही खूप मोठी यादी माझ्याकडे आहे परंतु आपण सगळेजण सरांना ऐकण्यासाठी उत्सुक आहात त्याच्यामुळे मी जास्त वेळ न दवडता सरांना विनंती करते की सर त्यांनी सरांनी आपल्याला त्यांचे अमूल्य असे मार्गदर्शन करावे धन्यवाद मृणाल मॅडम मी सरांना विनंती करतो की सरांनी आपले व्याख्यान सुरू करावे आणि बाकीच्या सगळ्यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला माईक म्यूट ठेवावा धन्यवाद धन्यवाद श्रीरंग चापेकर पाटील मॅडम आणि संपूर्ण आयुर्वेद व्यासपीठ जळगाव भुसावळ शाखेचं पहिल्यांदा हार्दिक अभिनंदन तुम्ही खूप चांगले उपक्रम राबवत आहात दुसरं आता इथे जमलेल्या सगळ्यांना मानसिक आरोग्यासाठी देखील पहिल्यांदा मी शुभेच्छा देतो ज्या वेळेला माझ श्रीरंग छापेकरांशी बोलणं झालं आणि व्हॉट्सअप वरती मी मेसेज बघितला त्याच्यामध्ये विषयाचं नाव देताना त्याने म्हटलंय धारिष्ट शब्द वापरलाय त्याच्यामध्ये मना धारिष्ट आणि जीवी धरावे असे जर शब्द वापरले असतील तर माझ्या मनात आधी पहिल्यांदा आधी प्रश्न आला की का आपण म्हणतोय पण खरोखर हा काही प्रॉब्लेम आहे का खरोखर आमच्या वैद्यांचं पार धारिष्ट अगदी आता कमी झालेलं आहे सगळेजण घाबरलेले आहेत अनेक जण काय बुवा आता डिप्रेशन एन्झायटी मध्ये जाणार आहात वगैरे एवढी अशी काही खरोखर भयंकर परिस्थिती खरोखर आहे का धारिष्ट वैद्यांच आणि रुग्णांचं वाढलं पाहिजे हे बरोबर आहे पण जेवढं आपल्याला वाटत आहे तेवढी प्रत्यक्षात तशी वस्तुस्थिती असतेच असं नाही हा आपण असं म्हणू शकतो आपण एक वैचारिक गोंधळ असू शकतो द्विधा मनस्थिती असू शकते थोडस ज्याला आपण म्हणू विचारांची सुस्पष्टता नेमकं आम्हाला काय करायचं आहे नेमक्या आमच्या अडचणी कुठल्या आहेत नेमकं कोणत्या गोष्टीचा तणाव येण्याची शक्यता आहे असे जे काही अनेक विचार असतात याच्यामध्ये थोडासा वैचारिक गोंधळ असू शकतो मत मतांतर असू शकतात पण त्या वैचारिक गोंधळाला आपण आपली धृती कमी झाली धारिष्ट कमी झालं असं काही समजण्याचं कुठलाही न्यूनगंड बाळगण्याचं काही कारण नाहीये असं मला वाटत दुसरा भाग असा आहे मी असं म्हणेल की काही अपवादात्मक वैद्य असे असू शकतील की जे थोडेसे तणावाखाली गेलेले आहेत 
किंबहुना आपल्या परिभाषेत सांगायचं झालं तर उत्तम सत्वाचे थोडेसे मध्यम सत्व वैद्य व्हायला लागलेले आहेत काही जण कारणीभूत काय ठरलं कोविड नाईन्टीन लॉकडाऊन जनपदोध्वंस आणि ह्या काळामध्ये आलेल्या वेगवेगळ्या समस्या आणि पुढच्या भावी योजना यांच्या विषयीचा वैचारिक गोंधळ होऊ शकतं ना असं पेशंटच्या बाबतीत सुद्धा होते डॉक्टरांच्या बाबतीत सुद्धा होते चरक संहिता विमानस्थान आपण सगळ्यांनी वाचलेले गुरु व्याधित लघु व्याधित पुरुष अशी सगळी लक्षणं आपल्याला माहिती आहेत म्हणजे चरकाचार्य काय म्हणतात पेशंट सुद्धा दोन प्रकारचे असतात दोन ठिकाणी वैद्य फसू शकतो आपण काय काही पेशंट कसे असतात त्यांना ऍक्च्युअल मोठा आजार झालेला असून देखील ए आपल्याला काही झालं नाही काय नाही डॉक्टर किरकोळ छातीत दुखते काय काय नाही घाबरू नका द्या एखादी पेन केलं असं तेच तुम्हाला सांगणार आहे प्रत्यक्षात त्यांना ऍक्च्युअल इम्फाट बसलेला असू शकतो त्यांना ऍडमिटची गरज असते पण त्यांचा आविर्भाव असा असतो की आम्हाला काही झालेलं तर काही रुग्ण असे असतात काही झालेलं नसत पण तुमच्या समोर असं काही चित्र उभं करतायत बरं बापरे छाती दुखतोय डॉक्टर घाम येतोय डॉक्टर मी इथे बसू का चक्कर येते मळमळते उलटी होते की तुम्हाला असं वाटतं अरे बापरे काय सिरियस प्रॉब्लेम आलाय का चला जाता जा तुझ्या त्या आईला ऍडमिट हो असं सांगावं लागतं आपण फसू शकतो या कोविडच्या काळामध्ये बऱ्याच वेळेला काही ठिकाणी काही वैद्यांमध्ये असं पण बघायला मिळतं आपल्याला काही जण एकदम टोकाची भूमिका घेत आहेत ऐह काय आम्ही घाबरत नाही कोविड बिविडला काही नाही काही काय आम्ही काय काय मधून मधून मास्क वापरायचा नाही तर काही करायचं नाही काय एवढं काय घाबरायचं काही कारण नाही अशी टोकाची भूमिका घेणारे असतात तो काही जण अति घाबरलेले असतात अरे बापरे आपल्याला झालं तर काही प्रॉब्लेम झाला तर असे पण घाबरलेले असू शकतात आणि काही जण हे गुरु व्याधित पद्धतीने निष्काळजीपणे एखाद्या गोष्टीकडे बघत असतात आणि हळूहळू दोन्हीची जर टोकं गाठली गेली तर वैचारिक गोंधळ होण्याची शक्यता असते म्हणून मग अशी म्हटलं की फार मोठा प्रॉब्लेम झालेला असेल असं नाही पण उत्तम सत्वाचं मध्यम सत्वाकडे थोडीशी जनपद ध्वंश काळामध्ये प्रवास झालेला असू शकतो आपल्याला सगळ्यांना माहिती तीन प्रकारची सत्व आहेत प्रवर मध्य सत्व आवर सत्व उत्तम सत्व उत्तम सत्व असणारे वैद्य कधीही घाबरणार नाही आहेत कुठल्याही गोष्टीचा परफेक्ट विचार करणार आहेत योग्य वेळ योग्य तो डिसिजन घेणारे मनामध्ये येस ऑर नो येस ऑर नो नसणारे मध्यम सत्वांचं कसं वर्णन केलंय चरकाचार्यांनी मध्यम सत्व म्हणतात चरकाचार्य म्हणतात की मध्यम सत्व रुग्ण जे असतात त्यांना नेहमी कोणाचा तरी आधार लागतो कोणाची तरी कंपनी लागते कोणीतरी त्यांना काउन्सिलिंग केलं समुपदेशन केलं की जरा थोडासा त्यांना धीर येतो त्यांची द्विधा मनस्थिती प्रत्येक कार्यामध्ये दिसून येते आता सुद्धा इथे ऑनलाईन होत असतानाही जे जे कोणी मला आता इथून लक्षात येत नाही किती जण आता ऐकत आहेत ते पण काही जणांची मनस्थिती अशी असू शकते काय करावं ऐकावं की नाही व्याख्यान ऑनलाईन व्हावं की नाही जावं की नाही हे होऊ शकतं किंवा एखाद्याने प्रॅक्टिस सुरू करावी की नाही करावी की नाही जावं की नाही दवाखान्यात अशी स्थिती असते आणि मग कोणीतरी मित्र किंवा मैत्रीण सांगतं अरे मी तर सुरू केली प्रॅक्टिस दोन्ही वेळेला मी दवाखान्यात असतो हो मग पेशंट येतात हा तू सुरू केली का मग मी सुरू करणार हे मध्यम सत्व आहे मध्यम सत्वाला समुपदेशनाचा वेळोवेळी आपल्याला आधार हा घ्यावाच लागत असतो आणि हिन सत्व तर कायम घाबरलेले असतात त्यांच्या मनात शंका कुशंका सातत्याने चालू असतात तुम्ही सुद्धा अनेक रुग्ण बघितलेले असतील की त्यांच्या शंकांचं निरसन करता करता नाकी नऊ येत असतात अनेकांना काही काही पेशंटला तर आम्ही नाव दिलेलं आहे डाऊट्स अँड क्वेरी पेशंट असं नाव दिलेलं आहे औषध दिलं बाहेर जातात परत आतमध्ये येतात बरं डॉक्टर हे औषध तुम्ही सकाळी घ्यायला सांगितलंय बरं का पण सकाळी म्हणजे किती वाजता घेऊ पहिली शंका आली आपण म्हणतो नऊ वाजी चार घ्या व परत दुसरी सूर्योदयाच्या वेळेला घेतलं तर चालेल का आपण म्हणतो चालेल परत बाहेर जातात परत आतमध्ये येतात बरं डॉक्टर तुम्ही ते पथ्यपाणी सांगितलंय पण एक शंका विचारायची राहिली पापड खाऊ का पापड आपण म्हणतो अरे पापड खाऊ हो चालेल कोणता 
नागलीचा का उडदाचा पुढचा प्रश्न तयार असतो त्यांना आपण म्हणतात नागलीचा चालेल ते म्हणतात बर बर चालेल पण कोणता नागलीचा तळलेला का भाजलेला खायचा ही पण लगेच पुढची शंका त्यांच्या मनामध्ये आलेली आहे अशी त्यांची शंका मधून सुद्धा एक प्रकारचं इनसिक्युरिटी फिलिंग ऑफ द हेल्थ इनसिक्युरिटी फिलिंग रिगार्डिंग ट्रीटमेंट अशा अर्थाने आपल्याला अनेक रुग्ण पण बघायला मिळतात अनेक डॉक्टर सुद्धा कधी कधी तणावाखाली असताना थोडस हीन सत्वाकडे जात असतात काही की जनरल प्रॅक्टिशनर आम्ही बघितले इंजेक्शन द्यायचे वेळ आले तरी इंजेक्शन मोठ्या उत्साहाने भरतात आणि द्यायचे वेळ आले की देऊ का नको देऊ का नको बरं वापरे काय रिॲक्शन आली तर प्रॉब्लेम येतात एक सिंधी प्रॅक्टिशनर होते आम्ही बघितले होते त्या अलोपॅथिक प्रॅक्टिस करायचे इंजेक्शन द्यायचे ते उत्साहाने इंजेक्शन भरायचे पण ते स्वतः त्यांच्या मनात काहीतरी भयभीतीचा विचार यायचा ते प्रत्येक इंजेक्शन देण्याच्या आधी तीन वेळेला मनातल्या मनात जय झुलेलाल असं म्हणायचे मगच इंजेक्शन द्यायचे विनोदाचा भाग म्हणून मी सांगत नाहीये आपण सत्व परीक्षा आपल्या स्वतःची करायची रुग्णांचीही करायची आणि आपला प्रवास आपल्याला कसा करायचा आहे ही न सत्व ते मध्यम तत्व आवाज येतोय सगळ्यांना काही अडथळा येतोय का आवाजामध्ये येतोय येतोय सर आवाज येतोय तुमचा मध्ये कोणाचा तरी स्पीकर ऑन झाला होता बर बर हा व्हिडिओ दिसतोय माझा का व्हिडिओ नाही झालेला व्हिडिओ नाही दिसत सर व्हिडिओ दिसत नाहीये तुमचा आवाज व्यवस्थित येतोय आणि बाकीच्या पार्टिसिपंटला विनंती की त्यांनी आपले स्पीकर म्यूट ठेवावेत प्लीज नाही तर मला इथून म्यूट करायचं झालं तर सरांचा पण म्यूट होतो बोला सर आता व्हिडिओ दिसतोय का नाही दिसत नाही सर नाही दिसत नाही दिसत बंद झाला का रे आवाज येत बरं ठीक आहे माझ्याकडून मी व्हिडिओ ऑन केलेला आहे व्हिडिओ हा ठीक आहे आता आवाज व्यवस्थित आहे ना हो सर नाही झालं हा ठीक आहे दुसऱ्या कोणाचे तरी व्हिडिओ मला सारखे सारखे दिसतात इथे ते मध्ये मध्ये येतात ते तर बाकीच्यांनी व्हिडिओ बंद ठेवायला हरकत नाही बाकीच्यांना हा बाकीच्यांना विनंती आहे त्यांनी व्हिडिओ बंद ठेवा आपण फक्त सरांचा व्हिडिओ बघता येईल आता आपण चर्चा अशी करत होतो आपण की आपल्याला जे काही समुपदेशांचा विषय असेल नाहीतर अन्य विषय असतील याच्यामध्ये आपला प्रवास हा आपल्याला हीन सत्व तो मध्यम मध्यम तो उत्तम असा करायचा आहे हीन सत्वाला मध्यम सत्व करत असताना समुपदेशन काउन्सिलिंग ह्या ट्रीटमेंटची खूप मोठी गरज असते आपल्याला ह्या ट्रीटमेंटची दुसरा भाग आपला आणि ज्या वेळेला उत्तम सत्व मध्यम सत्व मध्यम सत्वाचं उत्तम सत्व व्हायचं असतं त्यावेळेला चांगल्या पद्धतीचं समुपदेशन चांगले मित्रमंडळी चांगली संगत आपली याच्या जोडीला मात्र मग आता इथे जलचर्या ऋतुचर्या आहार व्यायाम व्यायाम दुःख सहत्वान श्रेष्ठा सांगितलं आपल्याकडे दुःख सहत्व होण्यासाठीचा व्यायाम एकसार या गोष्टी ऍड झाल्या की हळूहळू उत्तम सत्वाकडे आपण जात असतो मग आता तुम्ही म्हणाल की आपल्याला जर समजा ताण तणावापासून मुक्ती मिळवायची आहे आपण आधी चर्चा करत असताना फक्त आत्ताच्या या कोविड रिलेटेड प्रॉब्लेम मुळेच फक्त आलेले मनावरचे ताण आणि अनिश्चितता असाच विषय न धरता एक सर्वसामान्य पद्धतीने नेहमी उपयोगी पडणाऱ्या काही गोष्टींची आपण आज चर्चा करू आज आपल्यापैकी ज्यांना ज्यांना तणावाखाली असं आहोत असं वाटत ज्यांना ज्यांना आपण काही एखाद्या प्रॉब्लेम मधून जात असं वाटतंय त्यांनी दोन गोष्टींचा आधी विचार करावा असं मला वाटतंय सर्वात पहिली गोष्ट ज्या वेळेला असा एखादा जनपद ध्वन सारखा विषय असतो किंवा एखादी मोठी आपत्ती आलेली असते सार्वजनिकत्व त्याला आलेलं असतं 
त्यावेळेला पहिली गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची की ज्या गोष्टी माझ्या हातामध्ये आहेत त्या गोष्टी हातात असतात त्यांचा नक्की विचार करायचा आहे आणि त्या गोष्टी मनापासून चांगल्या पद्धतीने आपल्याला अनुसरण पण करायचं आहे त्या गोष्टी त्या गोष्टींचा अतिविचार त्या गोष्टींची अतिविचार गोष्टींवरतून अति तणाव निर्माण करून आपल्या मनाला जी सवय लागली जाते ती सवय मात्र आपल्याला नक्की कमी करायची कसं करायचं सांगितलं जात मला असं वाटतं बाकीच्या लोकांचे बदलते माईक म्यूट करायला सांगा इतरांना परत एकदा प्लीज एकदा माईक म्यूट करा सर डॉक्टर प्रभा बडगुजर मॅडम प्लीज माईक म्यूट करा तुम्ही एक समुपदेशात एक कृती करायला सांगतात स्वतःच अनालिसिस करण्यासाठी स्वतःचा स्वतःचा विचार करायला पूर्णपूर्वी काही समुपदेशकांकडे अशी पद्धत आहे काय करायचं आपल्याला ज्या समस्या आलेल्या असतात ना एका कागदावरती तीन कॉलम पाडायचे असतात पहिल्या कॉलम मध्ये आधी जी कुठली आपल्याला समस्या वाटते ती आधी लिहायची काय बाबत वाटते मला अमुक अमुक लोक हातील असं माझ्या मनामध्ये येत आहे एखाद्या गोष्टीचा फार राग येतोय जे आपल्याला वाटत असेल ती समस्या पहिल्या कॉलम मध्ये आधी लिहायची दुसऱ्या कॉलम मध्ये आपणच आपल्या हाताने लिहायचंय कि व्हा इट इज हॅपनिंग ही दुःखद गोष्ट आपल्या बाबतीत जर घडत असेल का बरं घडते आहे याचं आपलं मन आपल्याला काय सांगते त्याचं उत्तर सुद्धा आपणच त्या दुसऱ्या कॉलम मध्ये त्या समस्येच्या पुढे लिहायचा प्रयत्न करायचा आहे ते खरं आहे खोटं आहे अवास्तव आहे वास्तव आहे हा भाग सगळा वेगळा आता ह्या स्टेजला आपलं मन काय सांगतंय हे त्या दुसऱ्या कॉलम मध्ये आपण लिहायचंय व्हा इट इज हॅपनिंग आणि तिसऱ्या कॉलम मध्ये लिहित असताना त्या समस्येचा उपाय आपल्याला काय वाटतंय हा या लोकांनी असं असं त्यांच्या विचारात बदल केला तर मला बरं वाटेल सरकारी स्तरावरती असं असं काही मला मिळालं तर मला रिलॅक्स वाटेल जे काय तुमचं मन सांगतंय त्याच्यावरचा उपाय तो त्याच्यावरती फक्त लिहायचा तो लिहून तो कागद बाजूला ठेवून द्यायचा तुम्ही दोन दिवस त्याच्याकडे बघू पण नका मग पुन्हा तिसऱ्या दिवशी ज्या वेळेला तुम्ही ते वाचायला घ्याल त्यावेळेला काय झालेलं असतं त्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टींची जी धार असते ती बोथट झालेली असते काही गोष्टी आपल्याशा लक्षात यायला लागल्या असतात की आपण ह्याला जरा विनाकारण आपण याचा खूप विचार करत होतो विनाकारण एखाद्या गोष्टींचा आपण फार भाऊ करत होतो काही गोष्टींची उत्तर ही आपली थोडीशी अवास्तव पद्धतीने आपण विचार केलाय का हे आपल्याला आपोआप काही बाबतीमध्ये जाणवतं सर्वच सर्व जाणवणार नाही कदाचित इथे पहिलं सेल्फ अनालिसिसची पहिली स्टेप ही आधी आपल्याला करावी लागते अशा छोट्या छोट्या अनेक पद्धती समुपदेशन पद्धतीमध्ये त्यांनी बसवलेल्या आहेत आणि हे सगळं होत असताना आपल्याला तणावापासून जर का दूर राहायचं असेल तर ज्या काही अनेक गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये आधी बुद्धीची विचारांची सुस्पष्टता नेमकेपणा काय अचीव्ह करायचं आहे कशासाठी अचीव्ह करायचं आहे आणि नेमकी समस्या माझी कुठे आहे याच्यावरती वारंवार भर द्यायचा आहे आणि हा मी सांगतो असं नाही समुपदेशक सांगताय असं नाही अष्टांग संग्रहामध्ये सांगितलेलं आहे सूत्रस्थान अष्टांग संग्रहाचं फार समुपदेशनाच्या बाबतीत उपयोगी पडतं त्याच्यामध्ये पाचव्या अध्यायामध्ये सुद्धा त्यांनी काही वर्णन केलेली आहे कालो कालोनुकलो विषया मनोज्ञा धर्म क्रियार्था सुखानुबंधी असं अष्टांग संग्रहकार म्हणतात आणि पुढे ते म्हणतात सत्वो विधेयम विषदाच बुद्धी भवंती धीरस सदा सुखाय सध्याच्या काळानुसार सध्याच्या परिस्थितीनुसार योग्य त्या गोष्टी अंमलात आम्ही आणतो आहोत का योग्य त्याच गोष्टीमध्ये आमचं मन रमतय का धर्म धर्म याचा अर्थ आपण स्वीकारलेलं प्रोफेशन हिंदू मुस्लिम या अर्थाने नाही धर्माक्रिया अर्थ आमचा जो काय व्यवसाय त्याला अनुसरून योग्य ते निर्णय आम्ही घेतो आहोत का आपण संयमी आणि अचंचल पद्धतीने विचार करतोय का आणि आमच्या बुद्धीचे निर्णय चोख घेतले जात आहेत का क्लिअर व्हिजन असा त्यांनी शब्द म्हटलेला विषदाच बुद्धी भवंती धीरस सदा सुखाय आणि 
आणि धैर्यवान पद्धतीने आम्ही राहतोय का कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तर आपल्याला नेहमी सुख मिळतं आजारांपासून देखील आपण दूर राहतो एक उदाहरण म्हणून फक्त सांगितलं की ग्रंथामध्ये दिलेल्या अनेक गोष्टींचा समुपदेशनामध्ये आणि आपल्या सत्वाल त्या बाबतीत काही विचार करत असताना वेळोवेळी आपल्याला विचार करायचा आहे आता तुम्ही म्हणाल ताणतणाव तर सगळीकडे वाढलेले या सगळ्या प्रॉब्लेममुळे स्ट्रेस फॅक्टर वाढत चाललेला आहे स्ट्रेस मॅनेजमेंटचे अनेक प्रोग्राम सगळीकडे चालू असतात सगळ्यांनी त्याच्याविषयी भरपूर वाचन देखील केलेलं असतं मग आणि आधुनिक शास्त्रांनी तर शहरामध्ये काय काय प्रक्रिया घडतात याची पण खूप वर्णन केलेली आहे हार्मोनल चेंजेसचा विषय असेल सिरोटेनिनचा विषय असेल इलेक्ट्रो ट्रान्समीटर पर्यंतची त्यांनी केलेली वेगवेगळी संशोधन असतील की मायनॉर डिप्रेशनमध्ये एन्झायटीमध्ये स्ट्रेसमध्ये काय काय घडतं या सगळ्यांचं वाचन करताना आणखी एक दोन मुद्दे समोर आले ते आज आपण एक चर्चा म्हणून आपण शेअर करतो फक्त की त्यांनी असं पण म्हटलंय आधुनिक शास्त्रांनी ऑक्सिजन डिमांड हा शब्द वापरलेला आहे प्राणवायूची योग्य त्या प्रमाणामध्ये शरीरातल्या प्रत्येक भागापर्यंत होणारा पुरवठा त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हा मनावरती काम करतो बघा म्हणजे आपण प्राणायामाचं महत्व आपल्याला माहितीये आजच्या या करोना संबंधित काळामध्ये तर दीर्घ श्वसन लंग्स रिलेटेड गोष्टींना तर महत्व आलेलं आहे आणि आपण सगळ्यांनी त्या दृष्टीने प्राणायाम सुरू पण केलेले असतात आधुनिक शास्त्रालाही त्याचा संबंध मनावरती होणारे परिणाम ऑक्सिजन सप्लायच्या प्रत्येक पेशींच्या याच्याविषयीची संशोधनं मांडलेली आहेत दुसरं त्यांची पुढे त्यांनी असं म्हटलेलं आहे एक शब्द वापरलेला आहे की ओव्हरलोडेड एक्सरिटरी सिस्टीम्स आमच्या एक्सरिटरी सिस्टीम्स जर का ओव्हरलोड झालेल्या असतील तरी आमचं मन बिघडणार आहे तरी तणाव निर्माण होणार आहे तरी तुम्हाला मायनॉर डिप्रेस इलनेस येऊ शकतो चालू आहे त्यांचे संशोधन आम्ही मूत्र पुरुष स्वेद यांचा तर विचार करणारच आहोत मलांचे स्त्री मलांच्या होती पण आयुर्वेदाने आपल्या पुढे आणखी धातू मलांचा पण आम्ही विचार केलेला आहे शहरात असणाऱ्या वेगवेगळ्या मलांची संचिती ही मनापर्यंत सुद्धा पोचवत असते कधी कधी रिलॅक्स न वाटणं सातत्याने सारखं तणाव आले काही घडलेलं नसताना उगाच स्ट्रेस झाल्यासारखं वाटत फिलिंग येणं हे कुठेतरी मलसंचितीचं पण लक्षण असू शकतं हे आता एक्सरिटरी सिस्टीम ओव्हरलोडेड आहे या शब्दातून हळूहळू आधुनिक शास्त्र पण मांडायला त्यांनी सुरुवात केलेली आहे ऍड्रेनलिनचा विषय आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ऍड्रेनलिन ही संरक्षण व्यवस्था आपल्या शहरामध्ये दिलेली आहे इमर्जन्सीच्या वेळेला वापरण्याची गोष्ट आहे ती रस्त्याने चाललेल्या अचानक समोर साप आला नाग आला फणाकडून फुटकार काढून तुमच्या समोर उभा राहिला रक्तामध्ये बदल झाले हार्ट बीट बदलले बॉडी टेम्परेचर बदललं ऍड्रेनलिनने त्याचं काम केलं फ्लाईट ऑर फाईट फाईट ऑर फ्लाईट हा मेकॅनिझम जिथे आवश्यक असतो त्यावेळेला ऍड्रेनलिनचं काम असतं हे बरोबर आहे पण काही डॉक्टर असं सांगतात की ऍड्रेनलिनचा कोटा आपल्याला परमेश्वराने लिमिटेड दिलेला आहे छोट्या छोट्या बाबतीमध्ये आम्ही तो खर्च फार करण्याची आपल्या मनाला सवय लागलेली असते दवाखान्यात गेले रोज वीस पंचवीस पेशंट तपासत असतात एखाद दिवशी काय दोनच पेशंट झाले घरी येईपर्यंत किती मन धावतं आमचं वेगवेगळ्या ठिकाणी अरे बापरे काही काही जणांचं तर त्या ते मध्यम सत्वाकडून हिन सत्वाकडे प्रवास चालू झालेला असेल तर विचार येतो चला झालं आपली प्रॅक्टिस आता बसली आता काही खरं नाही आता एवढे खर्च कसे भागवायचे आता शिक्षण कशी करायची वगैरे वगैरे सगळं जरा एक दोन दिवस दोन तीनच पेशंट झाल्याबरोबर घरी येईपर्यंत ब्लड प्रेशर चेंजेस होणं विनाकारण आम्ही आमच्या काही संरक्षण व्यवस्थेतले संप्रेरकांना आम्ही खर्ची पाडत असतो घरामध्ये समजा एखादा उदाहरण घेऊ एखादा पती आहे आणि त्याला एकदम तो एकदा दोनदा त्याने खोकला शिंकला आता या करोनाच्या काळातली गोष्ट सांगतोय शिंकला खोकला आणि त्याने सहज बायकोला विचार अगं माझं अंग जरा थोडस कोंबट लागतंय का ग मला सर्दी सारखे वाटतंय लगेच आमची इन्स्टंट रिॲक्शन होऊन घरामध्ये कदाचित पत्नीची रिॲक्शन अशी होऊ शकत असते मनातल्या मनात अरे बापरे आता काही खरं नाही झाली सुरुवात सर्दी आली टेम्परेचर आलं आता पुढे कसं होणार असं होत होत तिचं मन फार ते अगदी क्वारंटाईन पासून 
तर व्हेंटिलेटर पर्यंतचे सगळे विचार आणि आर्थिक व्यवस्थेचे विचार त्या मनात तेवढ्या काही मिनिटांमध्ये काही सेकंदांमध्ये धावून गेलेले असतात इमिजिएट मग हे सगळं का घडतं याचा विचार करत असताना समुपदेशक म्हणतात की ज्या ज्या वेळेला जी जी परिस्थिती असेल ज्या ज्या वेळेला जे काही गोष्टी घडत असतील ना तर त्यावेळेला दोन गोष्टींचा नेहमी विचार करावा एक म्हणजे ते सांगतात की रिॲक्शन अँड रिस्पॉन्स या दोघांमध्ये फरक करायला आपण आपल्या मनाला शिकवलं पाहिजे प्रतिक्रिया देणं आणि प्रतिसाद देणं दोघांमध्ये फरक असतो मला जरा घसा खवखवतोय खोकला येतोय घरातल्या इतर लोकांनी त्याला प्रतिसाद द्यायचा आहे हो का थांब गरम पाणी घ्या एक मिनिट हळद मीठ पाण्याच्या गोळण्या करा मी ते गरम करून त्रिभुवन कीर्ती सितोपल आधी आहेत आपल्याकडे ते आधी घे आधी घ्या थोडा आराम कर हा काय झाला हा प्रतिसाद झाला पण माझा घसा खवखवतोय खोकला येतोय म्हटल्यावर झालं ऐकलं नाही सांगत होते ना नका जाऊ हॉस्पिटलमध्ये सांगत होते ना नका जाऊ त्या मित्रांमध्ये कुठेही फिरतात काही काळजी घेत नाही ही प्रतिक्रिया झाली दवाखान्यामध्ये रोज वीस पंचवीस पेशंट येत असतात आज फक्त दोन तीनच पेशंट आले तर वास्तववादी प्रतिक्रिया काय आज जरा पेशंट कमी होते आज तीनच पेशंट दवाखान्यामध्ये आले ही वास्तववादी त्या घटनेला दिलेला आपल्या मनाचा तो प्रतिसाद आहे आयडी पण आम्ही अवास्तववादी प्रतिक्रिया बऱ्याचदा देत असतो काय हे सगळे लोक ना नुसते घाबरलेले सगळ्या लोकांना ना फार भीती बसलेली आहे लॉकडाऊनची सगळे लोक घाबरतात आम्ही काय करायचं आता इकडे तर कंपल्शन आहे दवाखान्यात बसून जाण्याचं अशा वेगवेगळ्या इमोशनल गोष्टी आम्ही त्याच्यामध्ये जोडत जातो आणि त्या वास्तववादीला आम्ही अवास्तववादी इमोशनल किंबहुना पुढे जाऊन असं म्हणू प्रतिक्रिया ही नेहमी जजमेंटल असते आम्ही जजमेंट करून टाकतो लगेच प्रतिसाद हा जजमेंटल नसतो तो वास्तववादी असतो मग आमच्या स्वतःच्या बाबतीत असो नाही तर पेशंटला शिकवत असतानाच्या बाबतीत असो आम्ही त्यांना हा डिफरन्स शिकवला पाहिजे प्रतिसाद कसा द्यावा एखाद्या घटनेकडे कसं बघावं नाही आणि त्याची पुढची प्रक्रिया काय होत असते विनाकारण आणि काल्पनिक असं भय तयार व्हायला लागत आणि त्या भयापोटीच अनेक प्रॉब्लेम सगळीकडे घडत असतात हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर विषय मी काय तुम्हाला जास्त सांगणार नाही तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे एकदा आमच्या सरांनी एक गोष्ट सांगितली होती एका जंगलामध्ये एक सिंह आणि सिंहिण राहत असतात आणि सिंहिण तर सिंहाला म्हणते तुम्ही ना रोज फक्त एकच माणूस मारायचा बरं का दोन दोन माणसं मारून करण्याची काही मारण्याची काही गरज नाही एक माणूस मारला की आपल्या दोघांचे पोट भरते सिंह म्हणाला बरं दुसऱ्या दिवशी तर परत गेला घरी तर त्या सिंहिणीचं सिंहाचं भांडण झालं सिंहिण म्हणाल तुम्हाला मी सांगितलं होतं ना एकच माणूस मारायचा इथे तर दहा दहा माणसं मरून पडलेली आहे ऐकत नाही तुम्ही अजिबात जजमेंटल प्रतिक्रिया बर का तर सिंह म्हणाला अगं मी तू जे सांगितलं तेच ऐकलं होतं मी फक्त एकच माणूस मारला होता पण मी एक माणूस मारला आहे हे कळल्याबरोबर बाजूने जाणारे नऊ जण जागच्या जागी भीतीनेच मेले त्याला मी काय करू म्हणजे बघा या प्रतिक्रिया ती हळूहळू हळू कसा आपल्या शरीरावरती परिणाम पुढे होत जातो त्याच्यातून भय भीतीकडे आपण पुढे जात असतो आणि ह्या ज्या भयभीती असतात हे जे सगळे विचार आहेत ह्याला वस्तुस्थितीचा स्वीकार करणे सत्य परिस्थितीचा नीट वास्तववादी विचार करणे ह्याचं ट्रेनिंग घेणं किंवा ट्रेनिंग देणं हा एक समुपदेशनाचा भाग असतो त्याने नाव दिलं रिअलिस्टिक अप्रोच तर सगळ्या गोष्टी वाचत असताना असं लक्षात आलं की अहो आयुर्वेदाने आपल्याकडे काही वेगळं सांगितलेलं नाहीये वागवट सुद्धा काय म्हणतात ते सत्यवादिनम अक्रोध अध्यात्म प्रवणेंद्रियम आचार रसनाचा विषय असेल अन्य ठिकाणी असेल सत्यवादिनाचे जे काही अनेक अर्थ आहेत त्याच्यामध्ये रिअलिस्टिक अप्रोच वास्तववादी प्रतिसाद 
हा पण एक त्याचा अर्थ घेतला गेला पाहिजे अक्रोध याचा अर्थ तुम्ही जजमेंटल होऊन स्वतःच्या वेगवेगळ्या गोष्टी करू नका साध रस्त्यात कोणी माणूस भेटल्यानंतर आपण त्याशी कसं बोलावं इथपासून तर काल हितम मितम भ्रुयात वी संवादी पेशलम असे शब्द वापरलेले वी संवादी पेशलम काय हा विसंवाद विसंवाद का घडतो आम्ही प्रतिक्रिया आणि प्रतिसादातला अर्थ नीट समजून न घेतल्यामुळे आणि तशी मनाला ट्रेनिंग न दिल्यामुळे अनेक गोष्टी सगळीकडे घडत असतात असं लक्षात आलेलं असेल आणि म्हणून मग आपल्याला रोजच्या व्यवहारामध्ये या स्ट्रेस पासून लांब राहायचं असेल मग त्याच्यावरती अनेक संशोधनं झालेली आहेत आपण जर भयाखाली तणावाखाली वारंवार जात असू तर अजून एक झालेलं संशोधन तुम्हाला सांगतो आणि थोडस पुढे जाऊ आपण काही उपायांकडे स्ट्रेस मॅनेजमेंटचा अनेकांनी खूप अभ्यास केला त्यांनी सांगितलं ताण कशामुळे होतो शरीर मनाला बुद्धीला ताण का बरं होतो प्रचंड काम केल्यामुळे आपलं मन बुद्धी कधीही थकत नसते प्रचंड काम केल्यामुळे आम्हाला खूप स्ट्रेस झाला असंही होत नसतं असं शास्त्रज्ञ म्हणतात मग स्ट्रेसची सुरुवात कधी होते ज्या वेळेला तुम्ही एखादं काम करता आणि जर का तुमचं मन तुम्हाला आतून नाही सांगतंय पण ती कृती करावी लागते हे इन्सिडन्सेस दिवसभरामध्ये किती वेळा घडतात ते किती ठिकाणी घडतात ते त्याच्यावरती ताण आणि स्ट्रेसचे पुढचे सगळे प्रक्रिया शरीरामध्ये घडायला लागतात मग अनेक कामं आम्ही टाळू शकत नसतो मग जी गोष्ट आम्ही टाळू शकत नाही आहे ती अत्यंत मनापासून प्रेमाने हाफ हार्टेडली नाही करायची ओल हार्टेडली आपल्याला करायची आहे या विचाराने आम्ही जर सगळ्या कामांकडे जर बघायला लागलो थोडस त्याच्यामध्ये थोडस आनंद प्रेमभाव निर्माण करून त्याकडे कर्मयोग म्हणून बघायला लागलो तरी सुद्धा अनेक स्ट्रेस फॅक्टर कमी होतात आपण सगळ्यांनी एक आपल्या रोजच्या जीव कामाची एक यादी करून ठेवा काय बा कॉलेजला जावं लागतंय आणखी कुठे दवाखान्यात जावं लागतंय वेगवेगळ्या आपल्या दिवसभरात कामाची यादी करा आणि त्याच्यामध्ये असं लिहिण्याचा प्रयत्न करा की किती ठिकाणी माझं मन आतून नाही सांगते पण ती गोष्ट मी करतोय मला हे नको पण ते करावं लागतंय त्याचे एक दोन तीन चार पाच सहा किती येतात किती आकडा तो आधी समोर आणणं हा सुद्धा स्वसमुपदेशनातला एक छोटासा अभ्यासाचा भाग असतो दुसरं त्यांच्या शास्त्रज्ञांच्या असे लक्षात आलं की जे काम दिलेलं असतं ना त्या कामाकडे किंवा जी जबाबदारी आपल्यावरती आलेली आहे त्याच्याकडे बघण्याचा तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे ह्याच्यावरती शरीरातल्या अनेक प्रक्रिया अवलंबून असतात तुमची प्रतिकार क्षमता अवलंबून असते सी रिएक्टिव्ह प्रोटीन्स वरती सुद्धा त्याचे परिणाम पोचत असतात पांढऱ्या पेशींवरती परिणाम पोचत असतात एकदा एका ठिकाणी एक उदाहरण देतो तीन जण दगड फोडण्याचं काम करत होते खाण होती दगड फोडण्याचं काम चालू होते एकाने पहिल्याला विचारलं का रे तू काय करतोय त्याने सांगितलं का व दगड फोडतोय रोज दगड फोडल्याशिवाय मला पोटा पाण्याचं काही होणार आहे का माझं हे त्याचं उत्तर होत दुसरा सुद्धा काही अंतरावर दगड फोडत होता त्याला विचारलं तू काय करतोय तो म्हणाला काय नाही बाबा या मुकादामाच्या हाताखाली नोकरी करतोय तो आपल्याला जे काम सांगेल ते मला करावं लागतंय आता बघा ना झेपत नाही तरी सुद्धा मला एवढे दगड फोडायला दिले पण तो सांगतोय म्हणून मी करतोय ही त्याची प्रतिक्रिया आणि तिसरा एक जण होता तो जरा छान आरोग्य आरोग्यवान वाटत होता हेल्दी वाटत होता चेहऱ्यावरती थोडस स्मितहास्य पण होत त्यालाही विचारलं का बाबा काय करतोय तो दगड फोडत होता पण त्याने सांगितलं इथे मी एक मंदिर बांधतोय इथे मंदिर बांधण्याचं काम चालू होत आणि त्या मंदिर बांधण्याच्या कामामध्ये तो मजूर म्हणून काम करत होता त्याचं पहिलं उत्तर आलं इथे मंदिर बांधण्याचं काम चालू आहे आणि ते मी करतोय बघा काम तेच आहे पण त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे तिघांची व्याधी प्रतिकार क्षमता नक्की वेगळी असणार आहे मग पुढे काय होणार होत आपण थोडस असं एक आणखी एका गोष्टीची आपण सवय करून घेतली पाहिजे की ज्या मानसिक आरोग्यासाठी आवश्यक असते शास्त्रज्ञ असं म्हणतात की अनिश्चिततेचा स्वीकार करा अनिश्चितता आमचं मन काय करतं एखादी गोष्ट अनिश्चित झाली 
आता जे पाहिजे ते फटाफट फटाफट पाहिजे तसं नाही मिळालं काहीतरी त्याच्यात बदल होता ते असं वाटलं की झालं आमचा मनाचा आतून तो काहीतरी वेगळा प्रतिक्रिया वेगळा प्रतिकार त्याला सुरू झालेला असतो लॉकडाऊन होत दोन महिने पेशंटची संख्या कमी असेल थोडस आणखी काही वेगळे नियम वापरावे लागणार असतील आपल्याला ठीक आहे ना थोडीशी अनिश्चितता नक्की आली मान्य पण थोडस आणखी जर आपण नीट बघितलं तर अनिश्चितता ही आयुष्यभर चालूच असते त्याची फक्त ज्याला आपण म्हणू सिव्हिअरिटी कमी जास्त असते प्रसंग वेगळे असतात अनेकांनी अनुभवलेला असेल आता काय विंटर सीझन आहे हेल्दी सीझन आहे त्याला थोडी प्रॅक्टिस कमी लागते आता काय एवढं जळगाव सारख्या भुसाळा सारख्या ठिकाणी खूप ऊन पडतं तुमच्याकडे एवढं ऊन आहे की दुपारी काय बो आता दहा वाजेनंतर संध्याकाळी सहा पर्यंत एक पेशंट फिरकत नाही हो संध्याकाळी काय होतं तेवढं पोटापाण्याचं होतं थोडीशी उन्हाळ्याच्या दिवसातली अनिश्चितता आहे असे अनेक गोष्टी अनिश्चितच असतात ह्यांचा नीट अभ्यास करायचा आहे तो सूक्ष्म पातळीवरती करायचा आहे फिलॉसॉफिकल लेवल पर्यंत जायचंय असं चरक संहिता आपल्याला सांगते दर्शनशास्त्र आपल्याला सांगतात क्षणभंगुरवाद पहिलं वर्ष आठवा पदार्थ विज्ञान आपण शिकलेलो होतो पिलुपाकवाद आपण शिकलो आहोत अनेक क्षण बौद्धांचा क्षणभंगुरवाद अनित्यवाद कुठेतरी चरकांनी सुद्धा त्याची दखल घेतलेली आहे आम्ही आमच्या मेडिकलच्या अभ्यासक्रमामध्ये क्षणभंगुरवाद आणि ते वाद का बरं आलेले तर कुठेतरी आम्हाला त्या फिलॉसॉफीचा आम्हाला व्यवहारामध्ये पेशंटला तपासत असताना किंवा कुठे स्वतःच्या आरोग्यासाठी कुठेतरी ती थिअरी नीट समजून घ्यायची आपल्याला मग हे जे आपले सिद्धांत आहेत ना या सगळ्या सिद्धांतांकडे थोडस वेगळ्या पद्धतीने आपण जर का बघायला लागलो तर नक्की आपल्याला त्याचा आरोग्यासाठी फायदा होणार आहे आणि जे जे ह्या अति सातत्याने तणावाखाली राहून मनाविरुद्ध घडलेल्या घटनांमुळे सारखं सारखं हिरमुसलेपणा मनामध्ये येऊन येऊन हळूहळू काही जण असं म्हणतात की तो ना काय त्याच्या मनासारखं झालं नाही तो नैराश्यात गेला डिप्रेशन मध्ये गेला बघा अभ्यास करा सगळा तुम्ही पण वाचा मानसशास्त्रज्ञ सायकोलॉजिस्ट लोक असं सांगतात मनात ज्याला एखादी भय भीती अनिश्चितता आपल्याला नको असणारी परिस्थिती काहीतरी मिसिंग आहे आपल्या लाईफ मध्ये असे असणारे विचार वगैरे वगैरे यांनी इनसिक्युरिटी निर्माण होते भयभीती निर्माण होते हे सगळं मान्य दुःख हे अपरिहार्य असत दुःख सर्वांना असतात वेळोवेळी त्यांना सामोरे जावंच लागणार आहे दुःख झाल्यानंतर अनेक बदल आपल्यात होणार हे गृहित आहे पण जर का ही दुःख हे मिसिंग फिलिंग हे आयुष्यभर असंच कायम राहणार आहे हा विचार न कळतपणे ज्या वेळेला अंतर्मनामध्ये जातो तो अवास्तव विचार असतो खरं म्हणजे पण तो जातो मग कुठेतरी नैराश्याला सुरुवात झालेली असते एखादा चांगला मित्र आहे आपला जवळचा चांगली मैत्रीण आहे तुम्ही काही मित्र मित्र दोन मित्रांचं आपसामध्ये भांडण झालं कडाकडेच भांडण दुःख होणं साहजिक आहे का साहजिक आहे वाईट वाटणं साहजिक का साहजिक आहे दोन तीन दिवस जरा अस्वस्थता वाटणं साहजिक का तेही नैसर्गिक आहे पण आता माझे वाद विवाद मित्रांबरोबर झाले याचा अर्थ आयुष्यभर आता आमचा छत्तीसचा आकडा आयुष्यभर आता आम्ही एकमेकांची तोंड बघणार नाही ही परिस्थिती हा तणाव आता लाईफ लाँग राहिला आमच्या दोघांमध्ये हा विचार जर का सबकॉन्शियस माइंड मध्ये गेला तर तो नैराश्याला सुरुवात करत असतो त्याच्यामुळे आपण सगळेजण आजपासून दोन तीन गोष्टींचा विचार करू पेशंटला सांगत असताना सुद्धा हेही दिवस जातील एव्हरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड आणि या सगळ्या दुःखाचा स्वीकार करणं याची कुठेतरी आपल्याला सवय केल्याशिवाय सत्व हे कधीही पुढे वाढत नसतं या गोष्टीकडे आपण थोडस लक्ष दिलं पाहिजे आणखी एका गोष्टीची सवय आपण करू शकतो जे पेशंटला सांगत असताना समुपदेशनातही तुम्ही वापरा 
आपल्याला त्याने असं नाव दिलंय थोडस मराठीत सांगायचं झालं तर मी असं म्हणेल की तिथल्या तिथे सोडून देता येणं दीर्घ काळपर्यंत एखादी गोष्ट धरून न ठेवणं हे मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक असत मी आता आपला थोडासा वेळ कमी आहे वेळ जाईल म्हणून पण या सगळ्यांचे माझ्याकडे संस्कृत मधले संदर्भ लिहिलेले आहेत आयुर्वेद पत्रिकेमध्ये हितोपदेश नावाचं सदर जवळजवळ चार पाच वर्ष जे आम्ही चालवलेलं होतं तर त्या हितोपदेशांमध्ये ज्या ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्याच गोष्टी मी तुम्हाला फक्त वेगळ्या शब्दांमध्ये इथे मांडतोय प्रत्येक ह्याला एक श्लोक एक संदर्भ असं करत गेलं तर थोडासा वेळ जाईल म्हणून मी आता तो प्रत्येक वेळेला संदर्भ पुढे करतो एक पुन्हा एक उदाहरण देतो तुम्हाला ती गोष्ट माहिती आहे सगळ्यांना कॉफीचा कप एकदा एक शिक्षक शिकवत होते त्याने विद्यार्थ्यांना विचारलं हे काय आहे कॉफीचा कप आहे म्हणे किती ग्रॅम वजन आहे तीस ग्रॅम वजन आहे आपलं सत्तर ग्रॅम वजन असेल म्हणे त्याचं ठीक आहे मी आता कॉफीचा कप असा उचलून धरला काय होईल का मला काही नाही मी उचलू शकतो का हो उचलू शकताय बर मी हा असाच जर का पंधरा मिनिट धरून ठेवला तर काय होईल पहिल्यांदा मुलं म्हणे काय नाही तुम्हाला कंटाळा येईल पहिल्यांदा किती वेळ असा हात धरायचा बर मी तसाच अर्धा तास ठेवला काय होईल मुंग्या येतील हाताला मी तसाच तो कॉफीचा कप एक दिवस भर धरून ठेवला काय होईल काय खांदे दुखतील मान दुखतील नरूचे काही प्रॉब्लेम होतील मी आठ दहा दिवस असाच हात करून बसलेला असेल होईल तुम्हाला मसलचे प्रॉब्लेम होतील सिरियस प्रॉब्लेम होतील असंच महिनोन महिने चाललं तर करायचे ऑपरेशन करायला अरे एक सत्तर ऐंशी ग्रॅमचा छोटासा कप माझ्या बाबतीत एवढे चेंजेस घडून आणू शकतो तो एवढा मला महाभयंकर आणि एवढा खर्चित ठरू शकतो विद्यार्थी म्हणाले हो का बरं म्हणे कारण म्हणे तुम्ही त्याला वेळच्या वेळी खाली ठेवलं नाही म्हणून कुठलाही वाद विवाद झाला कुठलाही तणाव निर्माण झाला कुठलीही दुःखद परिस्थिती निर्माण झाली तर रिपिटेशन ऑफ द थॉट्स ज्याला आपण म्हणतो ज्या हळूहळू ऑब्सेशन मध्ये कन्वर्ट होतो त्याला ऑब्सेशन म्हणतात ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर पुढे ते तयार व्हायला लागतात एकच विचार पुन्हा 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 म्हणा तर तो तिथल्या तिथे विसरून जाता येणं तिथल्या तिथे तो कप खाली ठेवायचा आणि दुसरीकडे मन एकाग्र करायचं याची सवय आपल्याला व्हायला पाहिजे एक पेशंट दवाखान्यात आला त्याला आम्ही तपासतोय पूर्णपणे त्याच्याशी एकरूप व्हायचंय त्याच्याशी थोडस त्याला रागवलं त्यांनी पण आपल्याला काहीतरी योग्य ट्रीटमेंट तुम्ही दिले नाही असं काहीतरी बोललं थोडीशी वाद वाद ठीक आहे झालं तो पेशंट बाहेर गेला ना संपलं कॉफीचा कप खाली ठेवला पुढचा पेशंट आला आता पुन्हा रिपिटेशन नाही करायची मागचा पेशंट कसा बोलला काय बोलला ते करा हा कुठेतरी आम्ही घेण्याचा मध्यम आणि मध्यमचा उत्तम प्रवास करण्याकडे चाललेला आहोत हे जे म्हटले ना आपल्याकडे प्रज्ञापराध धी धृती स्मृती विभृष्ट कर्म यात कृते शिवा प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्व दोष प्रकोपणम तर धी धृती आणि स्मृती विभृष्ट होतात म्हणजे काय होतो विभृष्ट होतात म्हणजे काय होतो त्या धृतीची एखादी गोष्ट किती वेळ धारण करायची किती वेळ नाही करायची इथपासून एखादा विचार किती वेळ आपण पकडून ठेवायचा कधी सोडून द्यायचा वगैरे वगैरे जी काय विवेक बुद्धी असते ती जर का नीट काम करत नसेल तर मानसिक अस्वास्थ एक ना एक दिवस पुढे हे नक्की येणार आहे म्हणून अति विचार अति एखाद्या गोष्टीची रिपिटेशन ही नसावी तिथल्या तिथे सोडून देता येणं पाहिजे आणि आणखी आपण एक आपलं स्वतःचं सत्व वाढवण्यासाठी एका मुद्द्याचा विचार करायला हरकत नाही असं मला वाटतं तो म्हणजे कोणतीही परिस्थिती आयुष्यामध्ये येऊ कोणताही प्रसंग आयुष्यामध्ये येऊ प्रत्येक प्रसंग प्रत्येक परिस्थिती ही आपल्याला काही ना काहीतरी शिक्षण देत असते अनेक नवीन गोष्टी शिकायला मिळत असतात अनेक नवीन गोष्टींची माहिती मिळत असते सध्याच्या सुद्धा ह्या जनपदोध्वंस सारख्या काळामध्ये कोविड नाईन्टीनच्या काळामध्ये तुम्ही जर नीट यादी केली किती नवीन गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळाल्या किती नवीन गोष्टींमध्ये आम्ही अपग्रेडेशन केलेलं आहे किती बाबतीमध्ये दवाखान्यातले एसओपी स्टँडर्ड ऑपरेटिव्ह प्रो प्रोसिजर्स आम्ही हळूहळू चेंज करतो आहोत प्रत्येक गोष्ट काही ना काहीतरी आपल्याला शिकवत असते 
म्हणून वाघभटाने म्हटलेलं आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना तटस्थतेने राहा कोणती परिस्थिती आली ना किती सुंदर शब्द वापरलेत बघा संपद विभत्स कमना हे त्वा विरशे फले न तू काय म्हणता सूत्रस्थानात वाघवट संपद विपत्स कमना संपत्ती विपत्ती सुख दुःख आपल्याला फॉर असणारी परिस्थिती किंवा नसणारी परिस्थिती कोणती जरी असली तरी तिथे थोडस तटस्थ राहायचंय आता तटस्थ राहणं म्हणजे काय करायचो एखाद्याने आपल्याला रागवतोय मारतोय शिव्या देतोय आणि आम्ही आपलं शांतपणे बसून राहिलं असं होतंय का नाहीये मनाच्या एका कोपऱ्यामध्ये आमच्या धीच्या धर्तीच्या स्मृतींच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यांमध्ये काहीतरी आपल्याला नवनवीन ज्ञान ग्रास करायचं आहे अनुभव ग्रास करायचा आहे या काळामध्ये सुद्धा एकदम काही नकारात्मक विचार आणण्याची गरज नाही आहे अहो कोविड नाईन्टीनच्या काळात सुद्धा आयुर्वेदाला खरं जर बघायचं झालं तर किती डिमांड आली आयुष काढ्यापासून तर वेगवेगळ्या प्रतिकार क्षमता वाटण्यापर्यंत आयुर्वेद 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 किती जनसामान्यांपर्यंत पोचतो आहे आता जसं शरीर शुद्धीसाठीची पंचकर्म याच्यावरती अनेकांनी आपले व्यवसाय चालू आहेत अजूनही करत आहेत तसं याच्या जोडीला काही दिवसांनी व्याधी प्रतिकार क्षमतेसाठीची ट्रीटमेंट प्रिव्हेन्शन आजार आजारी पडूच नाही आम्हाला काही झालेली नाही पण आम्हाला आजारी पडायचं नाही प्रतिकार नीट करायची म्हणून पेशंटची गर्दी दवाखान्यात होते हे दिवस सुद्धा काही फार लांब नाही राहिलेले आहेत म्हणून चरकाने चरक संहितेमध्ये सरळ सांगितलेलं आहे एका वाक्यात सांगून टाकलंय कृष्ण ही लोक बुद्धिमता आचार्य हा शत्रुश्च अबुद्धिमता जो खरा इंटेलिजंट असतो ना माणूस जो बुद्धिमान असतो त्याला हे संपूर्ण विश्व संपूर्ण परिस्थिती आजूबाजू घडणारे सगळं हे जणू काही एखाद्या टीचर प्रमाणे गुरुप्रमाणे असत आणि प्रत्येक वेळेला ज्याला त्याचा स्ट्रेस होतो प्रत्येक वेळेला ज्याला त्याचं नकारात्मक वाटत प्रत्येक वेळेला जो अपसेट होतो डिप्रेस होतो किंवा तो नकारात्मक पद्धतीने ते झिटकारण्याचा प्रयत्न करत असतो त्याला अबुद्धिमता असं म्हटलेलं आहे चरका कुठेतरी आपल्याला आपल्या मानसिक आरोग्याचा प्रवास करत असताना आयुर्वेदाच्या या सूत्रांचा वापर करता यायला पाहिजे आता एवढे करून तणाव कमी करायचा आहे तुम्ही म्हणाल की ठीक आहे हो ही फिलॉसॉफी खूप झाली वेगवेगळी श्लोकांच्या आधार तुम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करताय सायकॉलॉजी हे तरी ठीक असलं तरी तुमचं मत काय आहे मुख्य तुम्हाला आत्ता असं पाहिजे की दवाखान्यात पेशंट आल्यानंतर आम्हाला काहीतरी चार सल्ले त्यांना देता यायला पाहिजे काहींचं म्हणणं असेल समुपदेशनाच्या पद्धतींची पण माहिती पाहिजे ठीक आहे वेळ जरी कमी असला तरी आपण काही मुद्द्यांना थोडासा स्पर्श करून पुढे जाऊ स्ट्रेस मॅनेजमेंटचा विषय असेल नाहीतर मानसिक आरोग्य चांगलं ठेवण्याचा विषय असेल काही टिप्स आपण लक्षात ठेवूया आजपासून मी पुन्हा सांगतो मी ज्या ज्या टिप्स सांगतोय ते नावं जरी मी इंग्रजी मधले वापरले किंवा मराठीतून त्याचं मी काही उदाहरण म्हणून दिलं तरी ह्या प्रत्येक टिपला एक एक श्लोक एक एक ग्रंथाधार हा आपल्याला आयुर्वेदातून देता येतो पहिली टिप सगळ्यांनी आधी अशी आपण आपण अंमलात आणायला सुरुवात करू दॅट इज कॉल्ड ऍज ऍप्रिसिएशन थेरपी शरीराला भूक लागते तहान लागते तस मनाला सुद्धा काही गोष्टींची भूक असते त्याच्यामध्ये कोणीतरी आपलं कौतुक करते कोणीतरी शाबासकी देते आपण केलेलं छोटस का विना काम आहे ते कोणाला तरी भावत आहे ह्या हॅलो आवाज येतोय ना श्रीरंग आवाज येतोय येतोय सर येतोय बोला सर हा ठीक आहे तर आपलं भावतय या सगळ्या गोष्टींची भावना सुखद भावना ही ऍप्रिसिएशन थेरपी असते ती आपल्या शरीरामध्ये एक हॅपी हार्मोन सिक्रेट करायला लागते आणि बऱ्याचदा ताण कावर होत असतो त्याचंही पुढे संशोधन आहे की नो ऍप्रिसिएशन टू मच वर्क विदाउट ऍप्रिसिएशन मराठीमध्ये आपण लष्कराच्या भाकरी वाजणं म्हणू किंवा थँकलेस जॉब अशी पण नावं देण्याची पद्धत आहे वगैरे वगैरे मग त्याचा कुठेतरी काही जणांना ताण होत असतो मग आता आपण काही लोकांकडे जाऊन मागणार आहे का अहो मला अप्रिशिएट करा मला अप्रिशिएट करा असं थोडंच म्हणणार आहे आपण नाही 
उलट कराए एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट उद्यापासन आम इतर एप्रिशिट कर सुरुआत करा समोर एखाद व्यक्ति आर पैलदी आधी कहीं तरी एप्रिशिएटिंग वर्ड्स अपने आज ज्यादा वेगवेगा देश जपान मध्य विशेषतः लक्षा आए एखादी व्यक्ति भेटा ना ट्राय टू स्पीक विथ एप्रिशिएटिंग वर्ड्स तरी न कहतपने फॉलो होते है अरे कि दिवस ने भेटला फार बर वाटल अरे छान दिस्त ड्रेस तुला टूडे यू आर लुकिंग स्मार्ट एप्रिशिएटिंग वर्ड्स आम सवय है बयाच वे आम को भेटला ना कि आम पैलदी व्यक्ति लगी झापन का अरे का तुला है कि नहीं पद्धत पत्र पत्र पाठ मेल पाठ नहीं का फोन नहीं का आम आधी पैलदी समोर चुकान सा पाड़ा वाचतो हि सवय अपने बदलाई है हलूह हलूह का फायदा अपने आरोग्या चांगला होता इतर नहीं फायदा होता लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन ही तुम्हारा महती है सेंस ऑफ ह्यूमर हा प्रयत्नपूर्वक डेवलप करावा लगते को ही व्यंगा वरती को ही निगेटिव पॉइंट्स व्यक्तिमत्वी कि वैयक्तिक एखाद हर्ट हुईल न करता छोटा छोटा गोष्टी मध्य प्रासंगिक तत्कालिक सहज सेंस ऑफ ह्यूमर पद्धति विनोद करता हे आरोग्या चांगल पु ल देशपांड एकदा पाय सुजले होते खूब अरे ब्रेड सारखे टम्म फुगले होते भेटाला लोक आया नर अवस्थे सुधा पु ल देशपांडे ब्रेड सारखे पाय सुजले होते बोट दाखिल मनाले माला हे पा मे माला आता कल हिंदी मधे पाया पाव का बर मनत मे तिथे सुधा थोड़ा विनोद बुद्धि ने स्वेलिंग कमी कि महती नहीं पे सग सहन करना की स्वीकार करना की प्रतिकार क्षमते वही परिणाम नक्की है अनेकदा ताण निर्माण होते आम्मी अनेक गोषी मानसिक अस्वास्थ्य निर्माण वाला लगता तो जी का अनेक कारण है एक कारण है कि प्रैक्टिस कराएंगे टू बी इन अ मोमेंट क्षणस्थ होने आम सवय का लगे महत्ति का मल्टी टास्किंग सवय लगे ठीक है कहीं वेलाजिक कार्यात का प्रोफेसन मध्य मल्टी टास्किंग गरजे है मान्य प्रत्येक वेला को ही काम करता मना का व्यतिरिक्त दुसर विचार वारंवार मनात हे आरोग्याला त्रासदायक है हलूह शारीरिक आजार हो रे कोरोनरी डिजेस होने की शक्यता आंघोली गर फोली कड़े लक्ष आम का छानपने साबण का छान वास सर्व पाठ छान स्वच्छ के आंघोली व्यतिरिक्त दुसरा विचार नहीं चाह पिता चहा चवी कड़े फैस कुलूप लाते दरवाजे कुलपा कड़े लक्ष है पेशंट तपास पेशंट कड़े लक्ष है बाहर कित जन बसले गर्दी है अरे बापरे का मत घाईगिरा चाहना बो बो नंतर करू एक वेला दा गोषी माइंड मध्य वारंवार प्रत्येक जर का सवय लगे तो आरोग्या त्रासदायक है मैं प्रत्येक क्षण मधे रह गुगल मध्य सुरू के लिए ऐकल गुगल कंपनी एवरी मोटी है तिथे सुधा एवरी आवर वन मिनिट टू बी इन अ मोमेंट एवरी आवर वन मिनिट कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर ब्रीथ अभी डिपार्टमेंट्स मध्य सुरू के लिए एक मिनट मनापास काम करा एक मिनट फांबाचीप ब्रीदिंग कराए स्वतः श्वास क्या श्वास व्यतिरिक्त दुसरा विचार मन नहीं एक मिनट बाकी काम कर खूब खूब साइंस है दिया माइंडफुलनेस ज्यादा अपन मन तो बोलू शको वे उरला टू बी इन अ मोमेंट ची प्रैक्टिस प्रॉपर प्लैनिंग जर का नरे आम तनावाखा जो 
आपल्याला प्लॅनिंग म्हणजे काय वाटत असतं नेहमी हो हो काय करायचं काय नेहमी काय नेहमी रोज सकाळी उठलं की अशी लिस्ट तयार करायची की आपल्याला आज दिवसभरामध्ये माझी पेंडिंग कामं काय काय आहे त्याच्यानंतर काय काही जणांनी ते टू डू चे ऍप डाऊनलोड केलेले असतात वगैरे हळूहळू असं लक्षात यायला लागलेलं आहे की हे सगळे असे टू डू ची मोठी लिस्ट तयार करणं हेच कधी कधी काही जणांना स्ट्रेसफुल होत त्यांनी आता नवीन त्याच्यामध्ये थिअरी काढली की काय करा तुम्ही छोटीशी कुठल्या ऍप बीएफ काय डाऊनलोड करू नका छोटीशी डायरी नेहमी खिशात ठेवा आणि सकाळी उठल्यानंतर किंवा रात्री झोपताना त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा फक्त एम आय टी लिहायचं एम आय टी एम आय टी म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट टास्क तेवढेच फक्त लिहायचे ते दोन किंवा तीनच असतात मोस्ट इम्पॉर्टंट टास्क त्या त्या दिवसाचे वेगवेगळे असू शकतील ना ते आता एखाद दिवशी मला आज बँकेतला हप्ता भरायचा आहे हे त्या दिवशीच एम आय टी असू शकेल तर दुसऱ्या दिवशी आज बायकोला बरं नाहीये आज मला थोडस किचन मध्ये आज मला काम करायचं तासभर हे त्या दिवशीच एम आय टी पण असू शकतो रोजचे एम आय टी वेगळ्या असतात ते दोन किंवा तीन महत्वाचे तेवढेच सिलेक्ट करायचे बाकीचे लिहायचे नाही मग करायचं काय बाकीचे पेंटिंग काम असतात तर त्यांनी सांगितलंय जे बाकीचे तुमचे जे अन्य विषय असतात ते तुम्ही कॅलेंडर वरती लिहायचे एक विशिष्ट तारीख त्या त्या कामानं देऊन टाकायची त्यातही शक्य झालं तर वेळ पण त्यात लिहिण्याचा प्रयत्न करा कपडे लाँड्री टाकायचे ठीक आहे ना गुरुवार कॅलेंडर त्याच्या पुढे लिहिले आधी वेळ असला तरी ते टाकण्याची आवश्यकता नाही आणि ते नंतर लावण्याची गरज नाही मग गुरुवारच्या यादीमध्ये तुमचे नेहमीचे एम आय टी प्लस त्या दिवशी कॅलेंडरमध्ये काय लिहिलेलं असेल ते येईल वेल ऑर्गनाइज पद्धतीने काम करता येणं हा तणावमुक्तीचा अतिशय उत्तम मार्ग आहे त्यातली एक छोटीशी एक मेथड मी सांगितली अशा अनेक मेथड्स आहेत तुम्ही नंतर त्याचा अभ्यास करा मी फक्त एक मुद्दा फक्त तुमच्या पुढे मांडलेला आहे आपल्याला सगळ्यांना उद्यापासून आपल्या चेहऱ्यावरचे मास्क उतरवायचे मास्क म्हणजे कुठले कोविडचे मास्क नाही म्हणत मी ते लावावंच लागणार आहे चेहऱ्यावरती एक वेगळा मुखवटा असतो मुखवटा मास्क शब्दापेक्षा मुखवटा शब्द योग्य राहील एखादा शाळेमध्ये हेडमास्तर असतो सकाळी सात ते बारा त्याची शाळेमध्ये हेडमास्तरचा मुखवटा घालून तो काम करत असतो पण साडेबारा एक वाजता घरी आल्यानंतर त्याचा तो मुखवटा उतरवला जातो का नाही तो चोवीस तास हेड मास्तरचाच मुखवटा घेऊन राहिलेला असतो आम्ही डॉक्टर आहोत तज्ज्ञ वैद्य आहोत आम्ही काय अमुक अमुक आमची इमेज आहे आम्ही काय टीचर आहोत आम्ही प्रोफेसर आहोत वगैरे प्रत्येकाने एक 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 आपापले मुखवटे धारण केलेले बरोबर आहे ते तर घालावे लागणार ते मुखवटे पण आठवड्यातले एक दिवस आठवड्यातले दोन दिवस मिळालं तर दिवसभरात केव्हा तरी एक पंधरा वीस मिनिट आम्हाला आमची स्वतःची इमेज आमची स्टेटस आमचं पद आमची जे याचा मुखवटा कुठेतरी थोडा वेळ उतरवून ठेवायचा आहे आणि रिलॅक्स व्हायचंय रिलॅक्सेशन म्हणजे नुसतं आराम करणं रविवारच्या दिवशी उशिरा उठणं अशी आपली कन्सेप्ट आहे भारतीय फॉरेन मध्ये गेला तर तुमच्या अनेकांनी बघितलं असेल तिथले लोक रिलॅक्स कसे होतात सोमवार ते शुक्रवार प्रचंड काम करतात आणि शनिवार रविवारी ते काय करतील कार घेतील फॅमिलीला बरोबर घेतील आणि कुठेतरी शंभर किलोमीटर वरती दोनशे किलोमीटर वरती समुद्र किनारे जातील तिथे वाळूमध्ये खेळ खेळतील व्हॉलीबॉल खेळतील सनबाद घेतील कदाचित ते रविवारी रात्री पुन्हा घरी आल्यानंतर रोजच्या पेक्षा शारीरिक दृष्ट्या जास्त दमलेले असू शकतात पण मी इंजिनियर आहे मी डॉक्टर आहे मी अमुक अमुक सायंटिस्ट आहे वगैरे वगैरे हे सगळे मुखवटे त्यांनी उतरवून ठेवलेले असतात आणि मुलांबरोबर खेळण्यापासून तर सगळे मी केलेले असतात हा आमच्या मुखवटा उतरवणं हे हृदयाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अधिकच चांगलं असतं त्याला थोडा थोडा वेळ द्यायचा आहे तो रोज द्यायचा आठवड्यातून एकदा तर तो आपण सगळ्यांनी ठरवू आणि काही नाही झालं तर चार नो आपल्याला लक्षात ठेवायचे नो इन्स्टंट रिॲक्शन त्वरित प्रतिक्रिया नाही द्यायची कारण का त्या प्रतिक्रिया आमच्या फार जजमेंटल आहे आमच्या मनाला सवय लागली थोडा म्हणून मध्ये थोडा गॅप जाऊ द्या आम्ही वास्तववादी आहोत का ज्यांचे जजमेंटल आहोत हे आपल्याला कळायला लागतं म्हणून नो इन्स्टंट रिॲक्शन नो इन्स्टंट कन्क्लुजन त्वरित निर्णया प्रत येऊ नका पेशंटला सुद्धा सवय झालेली असते आपल्या तुम्हाला माहिती आहे जरा छातीत दुखलं की अरे बापरे झाला हा टाटा घाला मला आता काही खरं नाही माझं ठीक आहे ना असू पण शकेल तो पण आतून एसीजी काढला का माहिती आहे का आपल्याला नाहीये डॉक्टर आम्ही लगेच त्वरित 
कन्क्लुजन का सगळ्यांना लग्नाच्या पत्रिका पाठवल्या आपल्याला लग्नाची पत्रिका एखाद्या नातेवाईकाने पाठवली नाही आम्ही लगेच इन्स्टंट कन्क्लुजन काढलेलं असतं हो ते ना पॉलिटिक्स आहे ते आपल्याला मुद्दाम बोलवलेलं नाहीये त्यांनी त्यांना आपल्याला भाजूलाच ठेवायचे आम्ही कितीतरी इन्स्टंट कन्क्लुजन काढून मनातल्या मनात मोकळे होतो रिॲक्शन कन्क्लुजन त्या द्याव्या लागतात पण त्यांना इन्स्टंट नको आहे मध्ये गॅप जाऊ द्या थोडीशी विचार करून मग पुढे जायचंय नो इन्स्टंट रिएक्शन नो इन्स्टंट कन्क्लुजन नो कम्पॅरिझन काही कोणाशी तुलना आपली करण्याची आवश्यकता नाही आपण सगळेजण तुम्ही सुद्धा आपापल्या जागी श्रेष्ठ आहात प्रत्येकामध्ये काही ना काहीतरी एक उत्तम क्वालिटी असते प्रत्येकाला देवाने सोपवलेलं एक कुठलं तरी छोटस काम असत ते पूर्ण करायचं असतं आयुष्यात बाकीच्यांकडे कशी कार आली माझ्याकडे कशी कार नको इथपासून तर बाकीचे हे असं असं करतात मग असं नाही मग वागबट म्हणतो मग काय तुलना करायची नाही का मग अष्टांग सांगतात ते काय म्हणतात की हेतवा विर्षे फले न तू असा शब्द त्यांनी वापरलेला आहे वागबटाचार्य म्हणतात की इतरांची जर तुलना करायची झाली इतरांची तर गुणग्राहकता तो किती छान व्या तो रो, रोज नियमित छान व्यायाम करतो गुण आहे जरूर उचला तो किती छान पाठांतर करतो एक गुण आहे जरूर घेण्याचा प्रयत्न पण त्याच्याकडे एवढ्या गाड्या आहेत त्याच्याकडे एवढे बंगले आहेत तो किती उंच कपडे घालतो मग मला पण तसंच असलं पाहिजे हे काय झालं हेतवा विर्षय फले नेतो त्याला त्याच्या गुणांमुळे मिळालेल्या फळांकडे आम्ही फक्त बघतो आणि त्या फळांचीच आम्ही तुलना आमच्या आयुष्याशी करत राहतो असं करू नका असा अष्टांग हृदयाचा वागपटाच असल नाही कुठेतरी आपल्याला तो वापरायचा आहे व्यवहारामध्ये आणि नो ओव्हर परफेक्शनिझम ऑर ओव्हर एक्सपेक्टेशन हा एक शेवटचा नो आपण लक्षात ठेवूया अपेक्षा सगळ्यांच्याच असतात एकमेकांकडून बायकोकडून असतात मुलाकडून असतात समाजाकडून असतात सरकारकडून असतात सगळीकडे असतात हे अपेक्षांचं ओझ कधी संपत नसतं त्या ओव्हर एक्सपेक्टेशन नसाव्या झाल्या पूर्ण तर ठीक आहे नाही झाल्या तर लगेच खिन्न होण्याचं काही कारण नाही आपल्याला या एक्सपेक्टेशनच्या अंडर आम्ही स्वतः स्वतःकडून सुद्धा काही जणांचे एक्सपेक्टेशन असतात मला मी हे एवढे एवढं पैसा मला इतकं पैसा यायलाच पाहिजे होता असं कसं आलं नाही मग मी अपयशी का हे विचार माणसाला आम्हाला उगाच उत्तम सत्व असाल तर मध्यम वाल मध्यम असाल तर हिन होऊन आणि वागभटाचा जो श्लोक आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे नित्यम हितार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेश्व सत्ता त्या प्रत्येक शब्दावरती एक एक व्याख्यान होऊ शकतं एवढा सायकोलॉजिस्ट लोकांनी जो काय अभ्यास केला त्याचे संदर्भ जर बघितले तर एक एका शब्दाला काही ना काहीतरी अर्थ आहे आज आपल्याकडे वेळ नाही आहे त्यातलं मी एकच शब्द सांगतो त्यांनी पुढे काय म्हटलंय त्या श्लोकामध्ये दाता सम सत्य पर समत्व आलं बरं का मग अशी रिअलिस्टिक वास्तव वास्तव ते आलं सत्य पर रिअलिस्टिक अप्रोच आला वस्तुस्थितीचा स्वीकार आला क्षमावान मॉडर्न सायकोलॉजिस्ट काउन्सिलिंग मध्ये सांगतात ना हो फरगेट अँड फरग्यू फरगेट अँड फरग्यू याची कुठेतरी प्रॅक्टिस करायला पाहिजे विसरा काही बॅड स्मृती या फटाफट विसरता यायला पाहिजे आणि माफ करता यायला पाहिजे जगाला माफ करता आल्या पाहिजे फटाफट इतरांना एवढंच काय स्वतः स्वतःला पण आधी माफ करायला लागा काही जणांच्या मनात वर्षानुवर्ष विषय चालू असतो त्यावेळेला ना माझं चुकलंच मी खरं ना सॉफ्टवेअरचा माणूस होतो मला खरं मिळालीच होती इंजिनिअर ऍडमिशन काय ते असं झालं आणि माझं चुकलं मी कुठून आलो आयुर्वेदाला चालू आहे आयुष्य वय की पन्नाशी होऊन गेली तरी सुद्धा तो आतमध्ये पिंचिंग चालूच आहे ते केव्हा तरी कधीतरी पंचवीस वर्षांपूर्वी लग्न करायत कोणीतरी काहीतरी बोललं असेल इन्सल्ट केला असेल तरी त्याचेही पिंचिंग ऑब्सेसिव्ह पद्धतीने वर्षानुवर्ष मनात चालू असतात फरगेट अँड फरग्यू झाल्याशिवाय आपला इमोशनल डिटॉक्स होत नसतो मी जे तुम्हाला टिप्स देतो आहेत ना जसं पंचकर्म शरीर शुद्धी आहे तसं मनशुद्धी किंवा इमोशनल डिटॉक्स हा पण महत्वाचा असतो त्याचा सुद्धा मधून मधून कुठेतरी आपल्याला वापर रोजच्या जीवनामध्ये करायचा आहे आपल्याकडे जे धारणीय वेग सांगितलेले आहेत लोभेरशा द्वेष मात्सर्यम रागादी नाम जितेंद्रिय या सगळ्या वेगांचं धारण करा धारण करा अरे म्हणजे काय करायचं समोरच्याने काही कारण नसताना माझा अपमान केला मला शिवी दिली मला राग आलाय 
दाबून टाका दाबून टाका असं करायचं धारण करण्याचे अनेक अर्थ आहेत एखादी गोष्ट आम्हाला जी धारण धारणीय वेग सांगितलेले तर त्याचा त्याचे जे अनेक अर्थ आहेत त्यातला पहिला जो भाग आहे तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन मध्ये शिकवला जातो जो विपश्यने मध्ये सुद्धा शिकवला जातो त्याची कुठेतरी प्रॅक्टिस करायची काय करायचंय तुमच्या मनात ज्या भावभावना येतात ना इमोशन्स येतात ना यांच्याकडे आपल्याला काही सेकंद काही मिनिट तटस्थतेने थर्ड पार्टी समजून बघता येत का याची प्रॅक्टिस करायची मला समजा राग आला मी मनात असं म्हटलं हा मला आता राग येतोय आय एम नाव गेटिंग अँग्री मला जरा थोडं हे काय होतंय ना त्याच्यामध्ये त्याला सजगता हा शब्द वापरलाय मेडिटेशन सजगता सजग राहणं जे होत त्याच्यातून तुम्हाला पुढे काय रागवायचं दोन शब्द बोलले का बोलले पण सजग होऊन मग तुम्ही रागवले ती सजगता विसरले आणि दनकन कृती करून टाकली गेली तर पुढचे सगळे इतरांना आणि आपल्या स्वतःला हे प्रॉब्लेम असतात या सर्व वेगांच्या बाबतीमध्ये आतून कुठेतरी सजग होऊन तटस्थपणे त्यांच्याकडे बघता येणं त्याला पुढे त्यांनी आणखी एक सुंदर उदाहरण दिलेलं एका तत्व त्यांनी ते म्हणतात की तुम्ही अशी कल्पना करा समुद्राच्या काठावरती तुम्ही उभे आहात आणि लाटा बघता आहात लाटा बघताय समुद्र म्हटलं की लाटा येणारच आहे तसं मन म्हटलं की विचार येणारच आहे मन म्हटलं की चांगले पण विचार येणार आहे वाईट पण विचार येणार आहे पापाचे विचार येणार आहे पुण्याचे पण विचार येणार आहे प्रॉब्लेम विचारांचा नाहीये प्रॉब्लेम लाटांचा नाहीये किनाऱ्यावरती उभं राहून आम्ही त्या फक्त लाटा थर्ड पार्टी समजून बघू शकतो का आम्ही काय करतो त्या लाटांवरती स्वार होतो आम्ही त्या लाटांवरती पोहायला लागतो मग गटांगळ्या खाल्ल्या जातात ही तटस्थ होऊन म्हणजे आता पुन्हा मी वेळ घालवत नाही इथे चरचरकातला श्लोक पण आहे की आत्म्याचं वर्णन करत असताना त्याने तो कसा पश्चती या भावान शब्द त्याने वापरलेले तो तटस्थपणे सगळ्या गोष्टी बघत असतो आत्मा याची थिअरी समजून घ्या चरकाचार्य म्हणतात आपल्याला मग या सगळ्या यांच्याकडे थर्ड पार्टी समजून आपल्याला बघता येणं मग हळूहळू हळूहळू ते कमी होत मग आता ह्या सगळ्या माइंडफुलनेसला योगस्तू चित्तवृत्ती निरोध आहा पेशंटला सांगताना सुद्धा वापर करा तुम्ही सुद्धा काही जण जमलं तर एक रात्री झोपताना एक छोटासा असा मेडिटेशनचा प्रयोग करून बघा सुरुवातीला जर आपण असं म्हटलं की मनात येणाऱ्या विचारांकडे फक्त बघत बघत झोपायचं अटॅच नाही व्हायचं वाहवत नाही जायचं ऐकणं सोपं आहे पण प्रत्यक्ष बघायला लागल्यानंतर एक दोन चार पाच मिनिटांनंतर लक्षात येतो की अरे आपण मनाकडे बघत होतो कुठे गेलो मला त्या विचारात पळत गेलो मागे आपणच अटॅच झालो पुन्हा आणावं लागतो मग त्याची पहिली स्टेप असं सांगतात मेडिटेशन आले की ठीक आहे तुम्ही डोळे बंद करून झोपलेला असतात ना डोळ्यांसमोर जो विचार येतो ना त्या विचारानुसार काही व्यक्ती पण येत असतात काही वस्तू येत किंवा काही कलर्स येत असतात तर सुरुवात व्यक्तींपासून करून बघा एक विचार आला की एक व्यक्ती आली हा आता काय आपला हा जवळचा मित्र डोळ्यासमोर आला एक मोजायचा आता काय हा नातेविक आला दोन मोजले आता काय मध्ये शाळेतले शिक्षक आठवले तीन मोजले फक्त व्यक्तींचे चेहरे मोजत राहायचे मोजत राहायचे शंभर चेहरे मोजल्यानंतर सोडून द्या जर का आपण फक्त हे चेहरे मोज सोड केले तर काही दिवसांनी आम्हाला ही तटस्थता ही सजगता वास्तववादी प्रतिक्रिया प्रतिसाद वगैरे जे जे काय आपण चर्चा केली या सगळ्यांची बरोबर प्रॅक्टिस व्हायला लागते पेशंटला सुद्धा शिकवत असताना काही सोप्या सोप्या ध्यानाच्या पद्धती तुम्ही नंतर शिकवू शकतात मी हे सगळं तुमच्या पुढे थोडस आता वेळ कमी आहे मला असं वाटतं आपण थोडस आता येऊ आणखी ज्यांना शंका असतील ते विचारू शकतात नंतर पुन्हा चर्चा करू आपण खरं म्हणजे हा विषय वन डे सेमिनारचा विषय एका तासा सव्वा तासामध्ये सर्व गोष्टींना केवळ स्पर्श होतोय आपला याची मला कल्पना आहे पण निदान आपल्याला एक या निमित्ताने एक थोडीशी आपल्या सगळ्यांनी एक वेगळ्या दिशेने जाऊया सगळीकडे जे ग्रंथातले श्लोक आहेत ते सगळे एकत्र करून त्याच्यातली ही दडलेली सायकॉलॉजी प्लस सायकॅट्री प्लस अन्य गोष्टी की ज्या मॉडर्न मेडिसिन त्याच्या शोधात आहे ते त्याचं कलेक्शन करणं सगळं या कार्याला कुठेतरी सुरुवात करायची त्या अनुषंगाने मी तुमच्याशी चर्चा करतोय आपण सगळ्यांनी उद्यापासून दवाखान्यात जाताना तद्वीत व्हायचंय काय तद्वीतचा अर्थ आहे म्हणजे सायकॉलॉजिस्ट किंवा समुपदेशक याला आपल्याकडे तद्वीत शब्द वापरलेला आहे तद्वीद इह मानस व्याधी भेषज वेदी अशी चक्रवाण्याने टीका दिलेली तद्वीद अशा व्यक्तीकडे जाऊन तुम्ही समुपदेशन करून घ्या हा आयुर्वेदाचा पण सल्ला आहेच ना 
मग त्याच्या पद्धती पण वेगवेगळ्या दिलेल्या आहेत तर काय कर पुढे जाऊन मग आपस मला अध्याय असतील चिकित्सा असेल त्याच्यामध्ये ते काय सांगतात आपल्याला सूरदशान कुला स्वाम स्वाप्ता धर्मार्थवादी नहा संयोजयत व्याधी विज्ञानम धैर्य स्मृती समाधी दोन ओळीमध्ये त्यांनी काय काउन्सिलिंगचे जवळजवळ स्टेप दिलेले आहेत सगळ्यात एक एक शब्द म्हणजे एक एक समुपदेशाने जे स्टेप दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये सुहृद सोशल अप्रोच वाढवा जिथे जिथे पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळते जे आपल्याला अप्रिशिएट करणारे लोक आहेत त्यांच्या सहवासात पेशंटला ठेवण्याचा प्रयत्न करा किंवा तुम्ही पण राहण्याचा प्रयत्न करा अनुकूल स्वाप्त असा शब्द वापरलाय तुमच्या फ्रिक्वेन्सी जिथे मॅच होतात ना त्याला त्यांनी तिथे शब्द वापरलेला आहे व्याधी विज्ञानम जे काय होत आहे तो केमिकल चेंज आहे इलेक्ट्रिक चेंज आहे याचा सगळ्यांचा नीट विचार करून आपल्याला त्या व्याधी विज्ञान पेशंटला पण समजून सांगायचं स्वतः पण समजून घ्यायचंय हे फार महत्वाचं आहे बरं का कारण जसं आपण वमनहार ह आहे की नाही विरेचनार ह आहे की नाही हे आपण आधी बघतो तसं एखादी पेशंट आपला समुपदेशनार ह आहे का तर काही उपयोग होणार नाही आहे मेजर डिप्रेस इलनेस असेल मेजर डायनॅमिक चेंजेस असतील केमिकल चेंजेस मोठ्या प्रमाणात झाले असतील तर तिथे काउन्सिलिंगचा काही उपयोग होणार नाही ते चेंजेस त्याचे थोडेसे अन्य औषधोपचार कमी आल्यानंतर मग समुपदेशनाची स्टेज येणार आहे कोण समुपदेशनार आहे किंवा नाही हे बघणं हे सुद्धा व्याधी विज्ञानामध्ये येतं धीचा विचार करत असताना हे जे सगळे नवीन नवीन ज्या टेस्ट निघाले आहेत ना सगळ्या आय क्यू आहे ई क्यू आहे यांचा कुठेतरी आम्ही आमच्या प्रॅक्टिसमध्ये कधी विचार केलेला नाही आणि करायला पाहिजे त्याला आयुर्वेदाची जोड द्यायला पाहिजे इंटेलिजंट क्वेश्चन आय सगळ्यांना माहिती तज्ज्ञ लोक असं म्हणतात आय क्यू पेक्षा ई क्यू श्रेष्ठ हो मुलांचा ए क्यू वाढवा इमोशनल क्वेश्चन भावनांक दुसऱ्यांच्या भावभावना तो ओळखू शकतोय का बघा ई क्यू दुसऱ्यांच्या भावभावना ओळखणं आणि आपल्याकडे आयुर्वेदामध्ये काय सूत्र दिलेली आहे यो यथाम परितुष्यती तम तथेवान वरते तर परारात धन पंडिता समोरच्याला नेमकं काय पाहिजे आहे समोरच्याच्या नेमक्या भावना काय आहेत हे जो जाणून घेतो तो पंडित आहे असं आयुर्वेदामध्ये त्यांनी चक्क वर्णन केलेलं आहे तर तो ई क्यू हा भावनांकाचा विषय आहे त्याच्याही पेक्षा श्रेष्ठ एस क्यू सांगितलेला आहे एस क्यू म्हणजे स्पिरिच्युअल क्वेशंट आता सोशल क्वेशंट हा एक नवीन रूढ होईल आता काही दिवसांनी काही जणांच्या पोस्टमध्ये पण तुम्ही वाचला असेल पण तो व्यवहारामध्ये स्पिरिच्युअल क्वेशंट हा सर्वश्रेष्ठ असतो असं सांगितलेलं आहे संत ज्ञानेश्वर तुकाराम या सगळ्या संत मंडळींनी कुठल्याही विद्यापीठामध्ये पी एच डी केलेली नव्हती पण त्यांच्या एकेका ओवीवरती पी एच डी होऊ शकते कारण का त्यांचा एस क्यू चांगला आहे मग आमच्या शारीरिक भौतिक मानसिक या सगळ्याचा प्रवास करत असताना मनाचा प्रवास आय क्यू टू ई क्यू आणि ई क्यू टू एस क्यू असा पेशंटचा घडवून आणायचा आहे मग त्यासाठी जे व्याधी विज्ञान शिकायचं आहे धी संबंधीचा विचार करताना धृतीचा विचार करताना अनेक ऑब्जेक्टिव्ह क्रायटेरिया आहेत ना उदाहरणार्थ आरईबीटी सीबीटी सीडीटी हे शब्द तुम्ही ऐकले असतील कॉग्नेटिव्ह बिहेव्हरल थेरपी आहे सीडीटी मध्ये ड्रिलिंग थेरपी असते म्हणजे एखाद्या गोष्टीची समजा भीती वाटत असेल ना तर ती गोष्ट पुन्हा तिथे डेरे अँड ऍक्ट या पद्धतीने जाऊन ती पेशंटला काही गोष्टी करायला लावणं मला त्या व्यक्तीशी बोलताना फार टेन्शन येतं बरं का स्वतःहून त्याला फोन करणं स्वतःहून जाऊन त्याला शेकॅन करणं स्वतःहून जाऊन आणखी त्याला काहीतरी बोललो स्वतःहून त्याचे क्षेम कुशल विचारलो या सगळ्या गोष्टी रिपीटेडली रिपीटेडली करायला लावणं असे काही सिडीटीचे अंडर जातात रॅशनल इमोटिव्ह बिहेव्हिअरल थेरपी सहज म्हणून नेटवरती चाळा अल्बर्ट एनिसनी जे मांडले फार छान छान सिद्धांत आहे आणि ते वाचत असताना प्रत्येक सिद्धांताच्या शेवटी काढलेलं कन्क्लुजन हे कुठेतरी आपल्याला आपल्या आयुर्वेदिक ग्रंथामध्ये दिलेला कधी दिनचर येतला कधी ऋतुचर येतला आपले जे डूज अँड डोंट्स आहेत त्याच्यात ते मिळतं जुळतं आपल्याला सापडतं त्याच्यामध्ये डायबिटीज अभ्यास करा त्यांनी त्यात छोटस सिद्धांत मांडलेला आहे एखादी घटना ज्या वेळेला घडते त्याला इव्हेंट म्हणतात ए आणि त्याची जी रिएक्शन येते त्याला म्हणतात सी मला कोणीतरी फटका मारला आणि मी त्याला एकदम काहीतरी ओरडलो शिवी दिली ए हा इव्हेंट झाला आणि मी त्याला रागवलो ओरडलो त्याच्यावरती ही रिएक्शन झाली सर्वसामान्य लोकांना असं वाटतं ए मुळे सी घडलं इव्हेंट घडला म्हणून रिएक्शन आली पण आरी बेटी असं सांगते नाही या ए आणि सी च्या मध्ये एक बी असतो बी त्याला त्यांनी म्हटलेला आहे तो स्वसंवाद असतो 
तो सेल्फ टॉक असतो तो बी भयंकर फास्ट असतो तो अदृश्य असतो आला गेला मनोगती मनाच्या गतीची आपण कल्पना करू शकतो एवढ्या स्पीड ला असतो तो लहानपणापासून आपण आपल्या मनावरती सबकॉन्शियस माइंड मध्ये झाले संस्कार आपल्या आधीच्या सगळ्या कल्पना त्या व्यक्तीविषयीच्या भावना आपल्या स्वतःच्या भयभीती स्वतःची एंगझायटी अशा अनेक गोष्टी त्या बी मध्ये इन्व्हॉल्व झालेल्या असतात आणि त्याच्या आधारावरती ती रिएक्शन घडत असते पण बघा ना मला एखाद्याने फटका मारला एखाद्याची रिएक्शन अरे मला मुकाट्याने हात बाजूला घेणे एवढीच होणार आहे एखाद्याची फटका मारला तरी तो त्याच्याकडे बघून हे न स्माईल देणार आहे ओके ओके म्हणणार आहे तर एखादा हे दिसत नाही का मी इथे उभा आहे असा करणार आहे घटना तीच पण त्याची रिएक्शन वेगवेगळी मधल्या बी वरती काम करावं लागतं त्याला आपल्याकडे सांगितलेलं धृतीवरचं काम आहे धैर्यावरचं काम आहे आणि त्याचे आपल्याला आयुर्वेदाच्या साहाय्याने त्याच्यावरती काम करता येत आहे या सगळ्या उपधानपासून दूर राहायला सांगतो चरक आपल्याला उपदा ही दृष्टी त्याग सर्व उपधानाच सर्वेक्षण असं त्यांनी म्हटलेलं सर्व उपधानचा त्याग करा असं चरक म्हणतो उपधानचा त्याग करा तो म्हणजे काय करायचो या भावभावना हे सगळे इमोशनल थेट याच्यापेक्षा तुम्ही आतमध्ये कोणीतरी आणखी वेगळे आहात तो आणखी वेगळा ते बघण्याचा प्रयत्न करा मला असं वाटतं की आपली वेळ संपलेली आहे खूप विषय मोठा आहे आपण पुन्हा जेव्हा भेट होईल त्यावेळेला डिटेल याविषयी चर्चा करू मी आज फक्त काही मुद्दे काही एक वेगळा विचार तुमच्या पुढे मांडलेला आहे इवल एस ए रोप तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे अभंग ज्ञानेश्वरांचा इवल एस ए रोप लावियेले द्वारी त्याचा वेलू गेला गगनावरी मी असं म्हणेल जळगावकर मंडळी सिरंग आणि सर्व व्यासपीठाची मंडळी जळगाव आणि भुसावळची मंडळी आणि शिवाय जे जे कोण सहभागी झालेले असतील तुम्ही आज ह्या व्याख्यान मालेच्या निमित्ताने मानस विचारा संबंधीच आयुर्वेदाच्या दृष्टिकोनातलं एक छोटस इवल अस रोप तुम्ही आज जळगाव भुसावळ मध्ये लावलेलं आहे हळूहळू तुमच्या भागामध्ये याचा वेलू काही दिवसांनी निश्चितपणे गगनावरी जाणार आहे अशा तुम्हाला शुभेच्छा देतो पण त्याच्यासाठी काय करावं लागलं ज्ञानेश्वर महाराज पुढे म्हणतात मनाची अगुंती कुंफी याला शेला आणि तो बाप देव विठ्ठल रखुमायवरी अर्पी याला असं त्यांनी जे म्हटलेलं आहे त्याला तसं तो हा छोटासा शेला गुंपण्याचा प्रयत्न केलाय तो जर थोडाफार यशस्वी झाला असेल तर तो धन्वंतरी चरणी अर्पी याला असं म्हणून माझे दोन शब्द संपवतो धन्यवाद खूप खूप धन्यवाद सर आमच्या अतिशय शॉर्ट टर्म मधल्या विनंतीचा स्वीकार करून सरांनी आपलं अतिशय सुंदर मत या इथे प्रदर्शित केलेलं आहे आणि सगळ्याच गोष्टी सरांकडनं घेण्यासारख्या आहेत आपल्याला आपल्या बुद्धीवरती आलेला ताण आणि सरांनी आता जो शेवटचा बी सांगितला हा बी किती महत्वाचा आहे हे पण आपल्याला आपल्या प्रॅक्टिस मध्ये आणि आपल्या दैनंदिन आपण जी दिनचर्या आहे किंवा आपण जे दैनंदिन सगळं रुटीन फॉलो करतो याच्यामध्ये अतिशय महत्वाचा आहे तर सर खूप खूप धन्यवाद आणि मला सांगायला आवडेल की केवळ जळगाव भुसावळच नाही तर महाराष्ट्रातनं विदर्भ पश्चिम महाराष्ट्र मुंबई कोकण आणि नाशिक इथून सगळं इथून सुद्धा बरेच वैद्य आजच्या मिटिंगला उपस्थित होते त्याबद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद आणि शेवटपर्यंत उपस्थिती सरांच्या लेक्चरमुळे त्यांची खिळून राहिली त्यामुळे सरांचे पण धन्यवाद आपण सगळ्यांनी आभार आपल्या सगळ्यांचे आभार की ज्यांनी आपल्या सगळ्यांनी अतिशय व्यवस्थित आणि शांततापूर्ण वातावरणामध्ये सरांच्या लेक्चरचा आस्वाद घेतला तर मी आजच्या कार्यक्रमाचा समारोप ज्येष्ठ वैद्य जळगाव जिल्ह्यातले श्री सुभाष वडोदकर सर यांना सांगतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचा समारोप करावा वैद्य सुभाष वडोदकर सर नमस्कार वैद्य यार्दी सर बऱ्याच दिवसांनी आपल्याला ऐकायला मिळालं आणि खरोखर मन तृप्त झालं असं म्हणतात ते या क्षणी जाणवत आहे एक प्रकारे आम्हा सर्व वैद्यांचे आपण मनाचं बृहणच केलं असं म्हणायला हरकत नाहीये आणि एक प्रकारे सर्वांचं काउन्सिलिंग झालं आणि पेशंटचं काउन्सिलिंग कसं करायचं ह्या सर्व गोष्टी आपण थोडक्यात सर्वांना सांगितल्या म्हणजे एक प्रकारची गुरुकिल्ले आपण या ठिकाणी दिलेली आहे आणि आज जवळपास चौऱ्याण्णव या ठिकाणी जॉईन झाले होते मीटिंगला म्हणजे ही संख्या देखील खूपच छान होती आणि भरपूर लोकांनी याचा लाभ घेतला हे या ठिकाणी दिसत आहे आपण पाहतोय की जळगाव आणि परिसरात कोविडच्या केसेस दिवसेंदिवस वाढत आहेत आणि एक प्रकारचा फोबिया हा वैद्य वर्गावरती आणि सामान्य जनतेवरही येत आहे आणि म्हणून हा जो विषय मनाश्रेष्ठ धारिष्ठ जीवी धरावे हा निश्चितच या सगळ्या बॅकड्रॉपला किंवा पार्श्वभूमीला अतिशय साजेसा आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे आणि मला सांगता येईल की 
बलिनो जीवते भाव दुर्बले न विशीर्यते ज्ञातवा यश चरते कर्मा स जीवती स जीवती म्हणजे तुम्ही बलवान असाल तर तुम्ही सर्वाइव कराल आता या ठिकाणी बलवान तुम्ही प्रतिकार शक्तीच्या दृष्टीने सुद्धा असलं पाहिजे शारीरिक प्रतिकार शक्ती आणि मानसिक सत्वप्रधान किंवा धारिष्ट तुमच्यात असलं पाहिजे या दोन्ही गोष्टी वैद्यामध्ये असणं गरजेचं आहे तरच तुम्हाला वाटतं पेशंटला सुद्धा चांगल्या पद्धतीने धीर देऊ शकेल म्हणून वैद्य वर्गाला मला या ठिकाणी हेच सांगावं असं वाटतं की त्यांनी स्वतःचा धीर घालवायचा नाही उलट त्यांनी रुग्णाला धीर द्यायचा आहे आणि एक या ठिकाणी अजून सांगावं असं वाटतं की करोनाच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर हम करोना को हराने वाले है अच्छे दिन आने वाले है असं म्हणत आपण निश्चितच ही लढाई लढायला पाहिजे यार्दी सरांनी या ठिकाणी येऊन आपल्याला सर्वांना अतिशय चांगलं मार्गदर्शन केलंय जळगाव शाखेतर्फे आणि भुसावळ शाखे शाखेतर्फे मी त्यांचे आभार मानतो धन्यवाद धन्यवाद सर सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद आणि सगळ्यांच्या आणि विशेषतः स्पीकर आणि वडोदकर सरांच्या परवानगीने मी आजची मीटिंग संपली असे जाहीर करतो धन्यवाद धन्यवाद